Unaanisikia? Naposikia vizuri tu. Eh, nasema kwenye 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 kufanya entry kuna <coughs> kuna sheria ambazo wewe kama mfanyabiashara lazima ufanyeje? Lazima ujike kwamba mimi nikiwa nahitaji kufanya trade au nahitaji ku trade basi lazima nihakikishe asilimia labda 80 ya vitu kadhaa vile vimefanyaje vile vimetimia ambavyo hivyo sasa ndio tunavita nini tunavita confluence mm. tunavita sorry tunaita confluence Mm. na tunavyosema confluence tunamaanisha kwamba ni, ni vile ni zile ni vile vitu ambavyo wewe ndio vinakupush kufanyaje ku place trade kwamba before ya place trade yoyote ile kwenye 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 method ya four ina maana ni lazima uhakikishe setup yako ile imekizi hivyo hivyo vigezo mfano kitu cha kwanza <coughs> tunasema kwamba lazima uhakikishe una 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 unafuata ile trend Ah, uh, lazima unafuata ile trend kama kama ni trend ya juu basi lazima uhakikishe kwamba setup yako inakuwa imekaa katika mfumo wa kubai na kama ni ni, ni trend ya chini lazima uhakikishe setup yako inakaa katika mfumo wa wa, wa kusell. Sawa? So, uh, Lakini pia tunasema yeah, pia. kitu kingine lazima uhakikishe unazingatia zile nini? Zone. Sawa? Lazima uzingatie zile zile zone tunaposema zone sasa hapa tuna, tunamaanisha kwamba lazima uzingatie zile either hiyo support or resistance lakini mara nyingi na kwa ni yale maeneo ambayo unajua price ime imefika na kupata shida either kutoboa au au ikagonga then ikafanyaje then ikarudi so lazima uzingatie zile 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 zone lakini kitu kingine cha tatu tunasema kwamba lazima uzingatie nini lazima uzingatie labda pattern labda kuepo kwa pattern ambapo hapo kwenye mm. pattern sasa tunakutana na vitu kama kama candlestick candlestick pattern mm. au sometimes tunakutana na nini na na chart pattern na na na, na chart mm. pattern so kuna kuna vitu kama kama unabidi uangalie na follow trend kwenye trade yako then uje uangalie na zone ambayo ipo ipo karibu lakini pia kitu kingine lazima uangalie nini lazima uangalie zile zile pattern ambazo zimekuwa created lakini kwenye kwenye swala la pattern kuna vitu viwili jamani tunaangalia ile chart pattern au tunakuja tunaangalia labda nini labda ile ile candlestick pattern ambayo imekuwa imekuwa created lakini kitu kingine ambacho tunakizingatia kwenye entry ni ninasema nini risk and reward ratio tunaposema risk and reward yes. ratio tunamaanisha kwamba ni kwa kiasi gani kwenye trade utapoteza kama kama utakuwa wrong na ukija kuipatia basi ni utakuwa ume, ume, ume una target kuja ku, 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 ku gain kiasi gani so ni kitu pia cha kuzingatia kwa sababu lazima uzingatie ile risk kwa sababu usipozingatia risk pia inaweza kaje ikakupa ikakupa shida lakini kitu kingine tena lazima uje uzingatie volatility sio kama nitakuwa naliandika vizuri kitu kama oh, I don't think so ni hivi kuiandika ga sio issue sana lakini lazima uzingatie vitu kama hivyo kama vitu kama volatility ningasijua kama nimeandika sahihi ili neno lakini inachomaanisha ni nini inachomaanisha lazima uangalie ile 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 liquidity ya ile pair kuna pair nyingine zina move haraka sana kwa kuna kama size soko kidogo limebadilika unakuta pair moja ndani ya dakika moja pair ime move hata pips 40 pips 50 ndani ya dakika 5 pips 100 pips 120 kwa kidogo lazima nini lazima uzingatie kwamba hata ile liquidity ya ile pair ina move kwa kwa kwa, kwa speed gani kwa lazima uangalie vitu kama hivyo so hivi hivi ni baadhi vipo vingi na tegemeo sana ni mfanya ni mfanya biashara ni so tuanze kimoja kimoja kwa mfano let's say in the chart let's say this is chart let's say you ni ni support so let's say in support this is yeah, yeah. resistance na hii ni ni support let's say labda market ina move si ndio labda market ina move baka baka samu ya hii then market ika ikafanya kama ina fake na break lakini ikarudi si ndio lakini market mm. ikarudi ikaja ikaja ikaishia hapo sasa kwa hiyo ukaamua kwamba okay fine hapa lazima nifanyeje lazima niangalie trend ukiangalia general trend hapa ipo kwenye nini 
kwenye 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 uptrends ndio ambapo tukija tukichoa mm. tunaona kabisa market ipo kwenye ipo kwenye let's fanya kwa hivi ipo kwenye kwenye uptrend lakini ukiangalia vizuri tunaona currently kwamba inakuwa hii uptrend kama kuna mgomo mmoja umezidi kwa sababu itakuwa iende juu then ime fail kufanyaje ime fail kutengeneza ile ile baada ya utaenza high oh, wow. high ikahitaji kufanya haya low lakini haya low ikawa ndefu kidogo kwa sababu na market kama vile in fail ku, kuendelea kwenda juu so trend change kwa hiyo tukija kuangalia hapa kwenye trend tunakuja kugundua kwamba price ipo kwenye uptrend lakini tunaona kabisa ile sifa ya uptrend imeanza kupotea then market inazo fail inaanza ku reverse sawa tutakwanza kwa sababu kwa tunachoamini kwamba price inaweza ikashuka chini so ili kishuka chini lazima tuangalie vitu kama zone kwa kitu cha pili nini kitu cha pili tunakuja tunaangalia zone zone tunazoangalia tunaangalia zile zone ambazo ni latest kwamba currently ile price ipo karibu na zone yeah. ambo ambapo sasa hapa tukija tuki, tukichora tunakuja kukuta kwamba kuna hichi kitu hapa so, ndio yeah. 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 eh kwamba kuna 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 hichi kitu <coughs> hichi kitu hapo ambapo currently tunaona kabisa kwamba price itakuwa imefanyaje itakuwa ime ime imevunja hii zone hapo sawa sasa kama imevunja kwenye hii latest latest higher lows tunachoamini ni kwamba price sasa imeanza kutengeneza jambo jingine kwa sababu kama imevunja hapo maana tuna expect tuna expect ijifanyaje ijifanye ijifanye ifanye retest ifanye retest karibu karibu na zone so kabla hajafanya retest tunakuja tunaangalia tena kama tutapata nini kama tutapata tutapata pattern. Sawa eh? Kama tutapata pattern either iwe chart pattern au ni candle, ni candle stick pattern. So tukija tukaangalia hapa currently tunaona pattern ambayo kwa haraka haraka inaonekana ni ile V pattern. Moja kati ya pattern za reversal kuna kuna V pattern ambayo inakuja inakaa hivi. Sawa, na V pattern ambayo sometimes inaweza kaja ikakaa ikakaa hivi. Moja kati ya pattern za za kufanya reverse ambazo wakati wa soma soma tena utakuja utazigundua. Kwa hiyo tukiangalia tunapata pattern kama hiyo. Lakini pia pattern ambayo tunaweza tukai expect hapa either inaweza kaja kutokea nini? Inaweza kaja kutokea head in head in shoulder. Lakini sasa kwa sababu price isha break hii zone tunachokuja kuangalia ni kuona price inafanya retest. So let's say labda ikaja ikafanya retest, kaenda then baadaye ikaja kile kafanya kafanya retest up. Sawa? Kafanya retest up. So kwenye baada ya kufanya retest na kuja tunagundua kwamba hii ndo area of value kwamba eneo ambalo sisi tuna tuna expect sasa kufanyaje? Na expect ku, kuweka trade. Lakini sasa haita kama imefanya hivi hatuwezi tukafanya hivi hatuwezi tukaput trade kwa sababu lazima tupate tupate pattern nyingine ambayo ni candlestick. Sasa candlestick pattern tunakuja kuitarajia hapa huenda ikawa ni hivi. Let's say labda market ilikuwa ina yani nachokizungumzi hapa yani chore kabisa hivi let's say let's say in the zone sawa eh yep. yep. the zone lakini market currently nazungumzia sasa hichi kinachopanda juu kwamba kikapanda then kikaja kika kwamba kikapanda then kikaje kika kikafanya hichi kitu hapa hivi baada ya kufanya hicho kitu then baadaye ikaje ikaform tena kendo nyingine ambayo hiyo kendo let's say labda ika 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 ika, ika fake kama kuto kutoboa hivi so still tunasubiri ndio hichi kitu kimetokea hapa lakini suddenly baadaye ikaje ika baadaye ikaja ika ika ikatengeneza ika, ika hichi kitu kaje kafanya hichi kitu hivi kwamba ah sorry hajibu kutafuta mfano halisia let's say labda ikaje ika 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 ikatengeneza hichi kitu hivi then baadaye ikaje ika kafanya kitu hivi tuishia hapa kwanza mm. so baadaye price ikaje ikafanya hichi kitu kwa tunaona kati ya pattern tunayokuja tunaipata tunakuja kupata labda nini ni 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 ni, ni, ni hama hapa 
sawa na hii invented ham ambayo invented ham sasa kwa picha hapo maana inatupa kuu kwamba sasa hivi kwa sababu price inaonekana ili push buyers lakini baadaye buyers kabla kendo hajafunga buyers waka wakaishwa nguvu maana wakashushwa chini na bears kwa sababu hichi kilichofanyika hapa kendo ilifungua kwanza kijani kama hivi lakini baadaye ikabadilika ikaanza kushuka chini kwa ikashuka mpaka mwisho siku ikaja ika ikafunga hapa lakini sasa kitu ambacho unakuja unakipata kingine ni kwamba ukiangalia vizuri unaona kendo inakuwa imefunga chini ya ya zone kitu muhimu sana cha kuzingatia kwamba mara nyingi ukiona kendo inafunga chini ya zone yako kwa kwanza kiwe ni wani hao hiyo ni 2 hour for our daily ni 15 minutes whatever lakini point ya msingi ni kwamba inapofunga chini ya ya zone yako it means kwamba inakupa cool flani kwamba bears wana still wana wanahitaji kushika soko lakini kama ingefunga juu kwa mfano hii pin ingekuja kufungia juu huku still tungekuwa tunabaki nje trade kwa sababu tunaona bado hawa bulls wame wame, wame push market juu zaidi lakini kwa sababu imefunga chini kama hivi still tunapata nini tunapata hope kwamba huenda price ika ikaendelea 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 chini so kitu cha tatu nimesema ni pattern ambayo tumepata hapa ni candlestick pattern imekuja ime creative inaweza isiwe hii funnel labda inaweza ikawa inaweza kufanya kitu kama kitu kama hiki inawezekana baadaye kaje ka kaje kafanya hivi ambayo inaijua ni ngafi kwamba buyers wakaja waka, waka, wakafanya hivi lakini ukiona kitu kama hichi kimetokea kwenye time frame fulani kwa mfano labda kwenye kwenye time frame ya wani hao ukiona imetokea ingafi ukiswitch kwenye time frame ya 4 hours au daily unakuja kukuta hii ni nini hii ni pin mara nyingi inakuwa hivyo kwamba ile 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 ingafi inachomaanisha kwamba ni hichi kwamba ukiona hichi kitu kimetokea kwenye let's see let's say hii ni 1 hour ta basi make sure kwamba kwenye 4 hour au kwenye 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 daily unakuja kukutana na na kitu kama kama hiki hapa mara nyingi hii ni sawa na ku na kukutana na na kitu kama sorry ni sawa na kukutana na na, na kitu kama hichi hapa if trust me so kwenye 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 wani au ukikuta ni ngafi ukiswitch kwenye time frame kubwa either daily au for hour basi mara nyingi unakuja unakuja kukutana na kitu kama so hii hapo uweze kawa kwenye for hour au sometime hata kwenye nini kwenye daily unakuta ni ni pin so ngafi ni ni pin ba kwenye kwenye nini kwenye time frame kwenye time frame kubwa so ikitokea kitu kama hichi maana tayari inakuwa imekupa kwa kwamba hapo umeona au amezidiwa nguvu kwa sababu amekuwa pushed kwa pushed down ndio maana mfanyaje ndo maana hii ngafi kendo stick imekuja imekuja imetokea hapa lakini sasa tuna tuna, tuna ukishafika hivi sio kwamba ndo unaingia moja kwa moja hapana mara nyingi subiri ile kendo ifunge kama una trade for hours basi subiri kendo ya for hours ifanyaje ifunge lakini kutokana sasa hivi na na, na, na na mzunguko wa market ilipo kuwa kubwa basi na switch kwenye time frame dogo let's say hii ni 15 kwa naangalia ngafi kwenye 15 ambayo inakuwa ni ipo kwenye zone so tuna expect kendo inayokuja kufungua mara nyingi kwa mfano kama imeanza kendo nyekundu na price imeelekea chini kama ni kwenye time frame ndogo let's say labda ni kwenye dakika 15 mara nyingi kwanza dakika 15 nusu saa na kushuka chini kendo inaanza gaga kufungua na blue trust me kwa mfano kama inashuka chini kendo itakaanza kufungua itakuwa ni ya blue kwamba hapa chini itafungua kendo blue itapanda juu kidogo let's say mpaka hapa then ikipanda mpaka hapa baadaye inakuja ina inatengeneza ina kitu kama kama hivi Yaani imekuwa ni tabia fulani common sana kwamba inafanya kitu kama kitu kama hivi. Sasa kipindi inatengeneza blue. Kipindi inatengeneza blue huaga mina press trade. Nikiona timu inaanza kufunguka blue huaga na press trade. Na press trade kwa nini? Kwa sababu nachoamini kwamba itatengeneza blue lakini baadaye itashuka chini ndio maana unakuta mtu amefanya entry kwenye nini? Kwenye 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 ile week mkuta mtu kafanya entry kwenye ile wiki sasa si kwa kufanya entry kwenye wiki mara nyingi ndio hiyo kwamba kwa sababu kendo shampa ngafi then the second kendo inakuja kufunguka ikifunguka na blue then ana press trade baadaye inafanyaje inakuja ina switch kwa hiyo unakuta entry yake mtu amekuja inakuja kumuonyesha kwamba mtu alifanya entry hapa kwa sababu ilipofunguka tu then ana press ana press sell so hii ndio tunafanya lakini kitu kingine tena ukiacha hivyo tumesema tunakuja tunaangalia 
risk to reward ratio kwamba hapo unakuhitaji kufanya entry kwamba let's unafanya entry hapo then stop loss unaenda unaweka tunasema stop loss na hoga ni nje ya zone au nje ya ya structure inaweza kani karibu na zone lakini ni nje ya zone lakini ikawa sio nje ya structure so lazima uangalie ile structure kwa mfano tukirudi sasa kwenye kwenye hii point hapa let's say each inachoonekana hapa ndo 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 hichi hapo unahitaji ku press trade ukihitaji ku press trade hii risk and reward ratio tunakuja tunaangaliaje kwamba unachokuja kuangalia kwamba price ime create ime create nini ambayo kwa mfano kija ukiangalia hapa unaona price imefanya imefanya hichi kitu hapo sawa ambacho hichi kitu sasa tunakuja tuna tuna expect kuona kwamba price haiwezi ka ika, ika break hii kitu kwa sababu structure ni ya kuelekea chini ina maana tunachoamini price itakuwa ina fall kama itaendelea kucheza basi itakuja kucheza umumu lakini mwisho wa siku itafanyaje ita drop down so stop loss yetu si inakaa nje ya nini nje ya structure na maana itakuja itakaa let's say let's say up. Sasa unachokuja kupima ni kuangalia ni pips ngapi kutoka kutoka hapa ninapofanya entry. Kwamba kama entry yangu nimefanya hapa ina maana kutoka hapa huu mbali utakuwa na pips ngapi? Let's say huu mbali ni wa pips 40. Kwa sababu issue sio kuangalia ni pips ndogo ndio uingie. Issue naangalia ni usalama wako na trade yako. Kwa maana ukiangalia labda kutoka hapa mpaka hapa inakuwa ni pips ngapi? Ni pips ni pips ya 40. So kama ni pips ya 40 kwa umbali huo ina maana unakuja unaangalia sasa ni risk kiasi gani inahitajika kuipoteza kutokana na, na, na trading plan yako. Let's say labda trading plan yangu mimi inanambia nitapoteza nita asilimia let's say labda asilimia kumi ya mtaji wangu afa labda mimi na mtaji wa dola wa dola 100. Kwa maana kama ni asilimia kumi maana na expect kupoteza kupoteza dola kumi ingawa hii ni kiasi kikubwa sana kwa kwa mtaji wa dola 100. Kwa mtaji wa dola 100 at least basi upoteze angalau hata hata asilimia asilimia mbili ya ya mtaji lakini hapa tunachukulia mfano. So kama ni asilimia kumi kwa kwa pips ya 40 unakuja unagawanya ni lot size gani itakuwa ni rahisi ku kutumia ambayo sasa ukija ukiangalia kwa 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 lot size ya mwisho kabisa ya 0.001 kwa pips ya 40 unakuja kuona ni kama dola ni kama dola dola 4 si ndio so unaweza ka increase kama dola 4 istoshe maana unaongeza tena ukiongeza 0.0 tu inakuwa ni dola 8 0.03 inakuja kuwa ni ni dola 10 na 12 inakuwa imezidi so kwa hapa tunatumia 0.0 Zero mbili. So kwa riski ambayo unahitaji kuokuwa safe maana utatumia 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 stock nini lot size ya 0.02. Lakini kitu kingine ambacho unaangalia ni kwamba ni ni inapote sawa anahitaji kupoteza dola kumi kwenye kwenye trade niko ile. Lakini ni ikienda sawa ni nimeingiza kiasi gani? So unakuja unaangalia. Na mara nyingi tunachukua profit kutokana na na, na nia zone kwamba tuna take profit from zone to other from zone to zone. Vitu watu wengi sana wanashindwa wana kugundua ile kwamba ile take profit nzuri kisha unachukua kwenye 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 nia zone. Either kama time frame kubwa inakuruhusu kuswing unaweza kuswing lakini kama haikuruhusu basi kisha una take profit yako mpema. Kwa nini nasema hivyo? Mfano. Let's say labda kwenye 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 daily ilikuwa hivi. Then ikarudi ikafika ikafika hapo sawa ambapo hapa tukija tukipima tuki tunakuja tunaona kuna kitu kama kitu kama hichi hapa lakini nia zone ni ni huyo hapo sawa so kama price itafanikiwa kufanya kufanya retest then uka sell hapa ina maana inabidi uchukulie uchukulie hapa kwa nini kwa sababu price inaweza ikaja hapa ikagusa afu ile labda uliweka tip yako hapa afu ufika hapo price ikarudi tena huko juu afu ndikaje kashuka sasa hichi kitu cha kurudi kujua inaweza ikakupa shida kidogo kwa psychology kwa it's better uka ikarusha kaje ukachukua hapo tena ukasubiri opportunity ukasubiri opportunity nyingine so ni kitu ambacho ni, ni cha muhimu pia cha cha kuzingatia tunaendelea so kija ukiangalia kwenye risk to reward sio unaangalia vitu kama hivyo ni gasi ndio kupoteza then ni, ni, ni kwa kiasi gani una expect uje upate baada ya ku press trade ambao sasa ki press trade let's say labda zone ya karibu labda ni hapa lakini kwa sababu labda inaweza ikawa ni minor time frame let's say kama ni minor time frame labda kuanzia 1 hour tuna expect tuje chukua kwenye zone ya 4 hours au ya daily ambapo kwenye zone ya daily let's say labda itakuja kuwa ni, ni hapa so tipi yako utakuja utaset hapa ambapo ukiangalia hapa ni pipsi 40 lakini kutoka hapo mpaka hapo labda uenda ikawa pipsi 
50% so kidogo inakuwa ni ni kafaida fulani hivi ka, ka, ka zuri, ka zuri. So kitu kingine ambacho unapaswa kuzingatia kabla ya press trade ni volatility. Sasa hii sijajua kama nimeandika vizuri. Oh, maybe lakini cha msingi ni concept ila sina hakika kama ile neno limekaa sawa. Ila inachomaanisha ni kwamba ni ile ni ile uwezo wa pair kuwa na nguvu katika katika utembeaji. Pair zinatofautiana. Most of the major pairs zina mwendo wa kufanana kwamba hazikimbii sana ingawa siku hizi tangu utokele crash ya oil pia nyingi zimekuwa zinakimbia mno kwamba pia inaweza katembea ndani ya pipsi 100 ndani ya dakika moja inaweza katembea ndani ya pipsi 100 ndani ya dakika tano kwa ni kitu ambacho kidogo kimekuwa kimekuwa kina kina kinatupa shida lakini tulizoea mostly pia ambazo zikuwa zinatembea kwa speed kwa ni indices na na, na commodities kwa mfano kama oil gold ndio zikuwa zina zinatembea zina au sometimes hata ila za South Africa au kina Nasca kwa kulikuwa nao wana 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 wana, wana, wana tembea kwa speed lakini tangu ime change kwa zimekuwa kama sasa zinafanana kwa so ni kitu cha kuzingatia lazima ujue pair na trade lakini pia kwenye media pairs pair ambazo zamani zilikuwa zinatembea sana ilikuwa ni kwa mfano pia za GBP pia za 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 euro out na baadhi ya nini na baadhi ya pair na wakina USD ZAR na walikuwa wana wanakimbia wana, wana so lazima ujue kwa kitu kingine unazingatia kabisa kwamba ni ana gani ya pair na trade kama pair iko slow kwa sababu kuna pair nyingine unaweza kuta nje ya structure kutoka hapa mpaka hapa unapata ku press trade ni pips 200 kwa kidogo risk yake inakuwa kubwa kwa kukutana kitu kama hizo zimeutafute alternative hizo sio kwenye time frame ndogo zaidi ukatafuta structure kule ndo ndo press trade lakini kuna pair nyingine nje ya structure unakuta bali pips 12 tu kwa each turn ni kitu cha muhimu cha kuzingatia kabla kabla ya place kabla ya place trade lakini kwenye 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 oh, okay kabla kabla tujaenda tujaenda mbele zaidi mwenye swali kwanza kama kuna mtu ana swali kabla tujaama swala lote au kama kuna sehemu ujaelewa niulize nasikiliza no, ningependa urudi ningependa kidogo kwenye volatility hapo ai volatility hii nimeikosea kuandika lakini inamaanisha volatility hapa hichi inachomaanisha ni nini ngoja niandikie kwa Kiswahili ngoja tuone Okay maybe hata tuache hivyo hivyo. Lakini concept yangu ni nini kwenye kwenye hili neno? Nimekosea kuliandika lakini concept yangu ni ni kwamba kuna baadhi ya pair kuna baadhi ya twende kwenye mfano wa pair kabisa. Kuna 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 baadhi ya pair zinakimbia. Kwa mfano siku hizi pair zinakimbia of course. Let's switch kwenye hiyo twende kwenye time frame ndogo sasa hivi. Yeah. Kuna kuna baadhi ya pairs zinakimbia. Hii ni time frame ya 15 minutes. Hii pair nimetrade leo asubuhi. Nika make some pips. Lakini pips zinakimbia of course. Zamani hii pair ilikuwa ending lakini sasa hivi ukiangalia hapa chini mpaka mpaka hapa. Hapo nilipochukulia kwenye chuki vuli mpaka hapa. Okay. Ukiangalia vizuri hapo ni pips 103 pips 103 lakini ukiangalia muda ambao hizo pips zimetembea ni, ni ndani ya masaa matatu kwamba ndani ya masaa matatu ni pips 103 lakini zamani ni pair ilikuwa inaweza katembea ndani ya masaa inaweza katembea ndani hata ya siku nzima lakini bado ikawa kwenye pips 40 50 hivyo lakini siku hizi ndani ya masaa matatu inatembea hata hadi pips 100 kwa hiyo kidogo ikawa ni, ni, ni changamoto kitu kama hivyo sasa hizi ndio vitu ambavyo tunavizungumzia kwamba kuna baadhi ya pairs zinakimbia zinakimbia haraka so kidogo inaweza kukingiza kwenye risk mfano let's say labda nahitaji nahitaji ku, 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 ku. let's say labda kama hapa tunahitaji ku sell mfano labda nahitaji ku sell ili eneo ukiangalia currently structure ni, ni hii hapa si ndio lakini pia ukiangalia market unaona kama inaanza ku approach kwenda chini sasa ukihitaji kuweka stop loss ukija ukiangalia hapa nje ya structure mpaka hapa price ambapo ipo ni pips almost kama pipsi kama pipsi 65 kutoka hapo ndio mpaka hapo kama pipsi 65 so kama pipsi 65 kwa, kwa kwa lot size ya mwisho kabisa ni sawa sawa na sasa kama na dola na dola 6 hivi 
kwa trade moja kwa maana unaweka stop loss ya dola sita sasa na mtaji wako lakini price ikienda sawa na yeye labda sio unakuja unaokotea hapa tukipima hapa tunaona kabisa kwamba mpaka hapa ni pips 200 pips 200 na, na kitu hivi kwa hiyo mosti kama pips 200 so ukipata unapata pips 200 ambapo pips 200 kwa lot size ya mwisho kabisa ni sawa na na na, 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 na dola na dola 20 sasa kwa unapoteza dola sita lakini ukipata unapata dola 20 sasa hii sio shida. Shida ni mtaji ulionao. Ukipoteza dola sita unakuwa ume, umeumba au bado still uko still uko uko sawa. Sasa point yangu ni nini ninakosema lile neno. Natumaanisha nini ni kwamba unahitaji ku trade pia lazima angalie riski na kiasi ulichonacho kwenye mfuko. Na kuja kuangalia riski, riski inasababishwa pia na na na, 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 na volatility ya nini ya ya ile pair usika kwamba kuna baadhi ya pea zina zinatembea pipsi nyingi ndani ya muda mchache na hicho ni kitu ambacho kuzingatia kwamba nahitaji ku trade labda hii pea lakini hii pea hapana ina volatility kubwa sana kwamba inaweza ikatoka ikanirudisha kwenye asali ndani ya muda mfupi kwamba kwa sababu dakika 15 nisi ndani ya dakika 15 ikarudi hapo ikakutungua uka ukatoka sasa tunatotakiwa kufanya nini unatotakiwa kufanya ni kuangalia either kama pea ina 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 ina, ina ukimbia kwa kwa haraka zaidi unatokao uendelee ukatushuki chini zaidi either labda kwenye 5 minutes au kwenye 15 charts kama hivi then utafuta ile zone ambayo ina inapunguza zaidi kwa mfano hicho hicho kiongelea hii pea ukiendo ki switch kwenye 4 hour let's say tuka switch kwenye kwenye 4 hours hapa let's say hapa kwenye sorry let's say hapa kwenye kwenye 4 hours ukaamua ukaamua ku, ku sasa na ukiangalia kwenye forwards ni maana structure ya mwisho hizo ni yetu kama kama supply zone ni maana ni ni hapo itii hapo hapo ndo mwisho na tunasema stop loss inabidi kae nje ya nje ya structure so kama inabidi kae nje ya structure ni maana ukiangalia hapa mpaka hapa ambapo price yako imefika ni sasa na pips 146 pips ya ujao bana stani nyingi sana huwezi kuweka stop loss pips ya ujao bana sita za hicho ndio kitu ambacho ambacho nakizungumzia akati kuna baadhi ya pea ukiangalia kutoka kwenye forwards kutoka huko mbali hapo mpaka hapo uende ukakuta labda ni pips ni pips labda labda 40 au 50 mfano hiyo tutafute hiyo sechef kama sikosei hiyo sechef tambo kidogo shida ile kabitu mimi. Yes, mfano hii hapa euro, euro sechef. Euro sechef ukiangalia hii ni time frame for hours kama ile kule. Let's say labda kutoka hapa hadi hapa. Ukiangalia hapa hadi hapa ni pipsi ni pipsi let's say 77. Lakini umbali huu ni mkubwa kuliko umbali ule kule. Lakini kule ulikuwa ni umbali mdogo kuliko lakini kuna pips 100 lakini hapa hadi hapa ni pips 77 kwa hiyo at least hii inaweza ika, ikawa inatembea inatembea taratibu lakini kuna baadhi ya penye nyingine zina zimeenda kwa speed zaidi kwa hiyo hata ukihitaji kuweka risk kwa mfano unahitaji kusell labda kujitoa mwanga ukasell hapa maana stop loss inabidi uweke nje ya structure ambayo kwa haraka haraka kwa haraka haraka na maana inabidi iwe iwe nje ya hii ya hii zone kama unahitaji kusell na maana stop loss inabidi iwe 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 above this above this level na price kwa sasa hivi currently iko hapo kwa maana hiyo ukiingia hapo ukija kupima pips unakuja kugundua kwamba price ina ina pips 73 kwenye 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 ile eneo lakini ukienda kuangalia ile pair nyingine kwa umbali huu huu unaweza kukuta ni ni pips zaidi ya 200 hapo kwa maana uwezi uwezi ku press uwezi ku press trade so kuangalia kasi ya kasi ya pea nao ni jambo la msingi kwa sababu unaweza ukajikuta tu ujaangalia uka press stop loss juu ya zone kwa sababu inakuhitaji kwa kufanya hivyo ukajikuta ume, ume risk kiasi kikubwa sana price ikageuka ikajenga kutoa ukuja kuchungulia kwenye kwenye balance yako unakuta either ime, account ime blow up au unakuja kukuta kwamba ume umeminywa kwenye hasara kubwa mno kutadi dola 100 dola 200 zote zinaondoka kati uje expect labda utapoteza dola dola 5 so ni lazima ni kitu cha cha kuzingatia sana sio umeelewa Mwenyewe alfa nimekupata mkushukwa. Nimekuelewa shukwa. Mwenye swali mwingine. Mwingine mwenye swali. Oh. 
Okay. Sasa twende kwenye chat. Twende kwenye chat tukaangalie tunawezaje kufanya kufanya hizo 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 yetu. Naomba mtu apendeke sepe ya moja. Pia gani tu check. Yulo CHF. Yulo CHF ndio hizo. Haya po. Let's say labda kwenye 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 Euro CHF, si ndio? Kwenye Euro CHF ambao tukija tukiangalia kwenye monthly Kwenye monthly tunaona hii pair ipo kwenye 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 downtrend lakini currently tunakuja kuona kuna kuna kulikuwa kuna zone hapa. Kwa kuna zone hapa ambayo inaonekana kama imevunjwa lakini ukiangalia vizuri unaona price labda inahitaji kwenda kwenda ku approach kwenye 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 hii zone hapa kwa uenda kwa hapa ilipofikia labda price ina inapambana kurudi kurudi hapo so tuna switch kwenye time frame ya weekly kuna kama kuna kuna lot naweza tuka tukalipata bapo kwenye kwenye time frame ya weekly nakuja tunakutana na kitu kama hichi lakini ukiangalia vizuri hii kwenye weekly hii pair imekuwa ina mtindo wa kwenda kwa 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 kusuasua kwamba speed yake hata huko juu ukiangalia si sio kubwa sana ile maana ina ina inaenda taratibu mno kwamba ina move taratibu mno kuelekea chini hata ukiangalia hizo candle mbili za mwisho kwenye weekly kwamba zimekuwa ni candle flani hivi ndogo sana hazina momentum kama 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 huku huku nyuma kabisa ilivyokuwa kwa maana inaonekana hii pair inahitaji kufika hapa lakini still momentum yake sio sio kubwa lakini still inahitaji kwenda chini so tukisuji kwenye kwenye time frame ya daily kwenye daily hapa tunakuja tuna tunakutana na kitu kama ya tunakutana na kitu kama 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 hichi hapa ambapo sasa tukiangalia hapa tunapo tunaona still price ina inaelekea inaelekea chini sababu so, sio price inaelekea then tuna switch kwenye time frame nyingine ambayo inakuwa sasa ni, ni for hour tukirudi kwenye for hour nakuja nakutana na, na kitu kama hichi hapa ambapo hapo sasa tukija tukiangalia price ime, imetengeneza kitu kama hichi kumbe imekuwa ina ina inajitahidi kufata ili eneo lakini ukiangalia currently naona bei ime bei ime, ime struggle sana kwenye 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 ile eneo sasa kwa kuwa hapo bado price haijafanya maamuzi yote kwa sababu still bado ipo kwenye hii na nini na kujui bado kwa mezulio lakini tunachoamini itaendelea panda juu so tunachokuja kuhitaji ni ni kuona either price ina ina, ina break ile eneo hapo kwamba labda i break then it means a retest do do tushuke nayo tushuke nayo tushuke nayo chini so ndio kitu ambacho tuna tunakitarajia labda kinaweza kika kikafanyika ambacho hiyo ni next week lakini sasa tunawezaje kufanya kufanya entry tuachane na ile eneo turudi kwenye kwenye eneo ya huko juu tufanye let's say labda ile hapa haliku halikuepo sawa tufanye ile hapo ile hapo halikuepo So price to sell update ilikuwa ilikuwa somewhere here. Kumbe price kwa sasa hivi ilikuwa ilikuwa hapa. Ambapo ukiangalia current price ilikuwa imefanyiwa rejection mara kadhaa huku juu. Kumbe kuna rejection zilikuwa zimetokea lakini price ilipokuja ku move ikaja ika ikaishia ikaishia ika hapo. Sasa unafanyaje? Tukiangalia umbali wa kutoka hapo mpaka hapa ina maana ni ni pipsi zaidi ya sabina moja kwa tunasubiria hapo. So kichukua kinasubiriwa ni kwa tukapata tukapata ku sehemu nzuri ya kuingilia ambapo tu switch kwenye time frame either ya 30 minutes. Kuna hodi kwenye kwenye 30 minutes. bobo ndo ndo hapa ambapo tuna tunapaangalia so kwenye 30 minutes unakuwa unatafuta ile eneo ambalo unaweza ukaingia ukaingia kwa uraisi ambapo ukiangalia sasa hapa zone iliyopo kwenye 30 minutes na maana ni 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 hapa ka eneo hapo tai ni ni hapa ka eneo hapo so kwa sababu tuseme labda ndo kwa hivi market inaenda hivi na tutakao fanya ni kusubiri hapa kwa eneo mpaka kapaeje mpaka kavunjo ambapo ukija ukiangalia ile eneo lako la zone kutoka hapo mwanzo mpaka mwisho ni kama pipsi pipsi 17 tu kama pipsi 17 so ukija kusubiri hivi unasubiria mpaka ivunjo ambapo ikija kuvunjo sasa kwa hapa tunaona ilivyokuja kuvunjo kwa mara ya kwanza 
ilivunjwa then baadaye ikaja kuwa ikaja kuwa retested na baada ya kuja kuwa retested tunaona price ikaja ikafungua na kendo nyingine ambayo ilikuwa ni ya kusell then baadaye ikaja ikatengeneza kendo nyingine ya, ya kijani ambayo still ilikuwa haina momentum ya kupushi ya kupushi price juu so still bado tukapata nguvu kwamba price inafanyaje ina inaelekea chini sasa kwa sababu risk na risk yako ni, ni ndogo kwenye ile eneo ulikuwa unaweza tu kupress trade kwa sababu still unaamini price inafanyaje price inaelekea chini so kama uli press trade kwenye kwenye hii kendo nyingine ambayo ni yaka dogo maana still stop loss yako ilikuja kuweka juu juu ya hizo na bond still ni pips 20 kwa ni kama dola mbili kwa hiyo slot size ndogo kabisa so kama unge press hapo trade then ukaacha trade iendelee ina maana trade kama ingeenda against na maana ingekuja kutoa na pips na pips 22 kwa sababu gani kwa sababu umeka ume press trade kwa kuzingatia ile ile zone ya 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 ya, ya, ya time frame ya time frame ndogo kabisa lakini kama bado ulikuwa unahitaji kwa safe ride na maana still ingekuja kuweka hata stop loss about this one ya maana ingekuwa labda ni ni pips ya msana moja kama mtaji una rosu na una shusha lot size kidogo then una unatafuta entry kwa kwa hiyo nani hapo kufuna labda kwa mtu ambaye anahitaji kupoteza dola 10 na maana kwa pips ya msana angetumia lot size ya 0.2 0.02 na maana ingekuwa ni ni rahisi ya kupress trade ambapo baadaye sasa una trade ili ilishuka sasa wapi ambapo ulitegemea uje 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 uchukue faida bado tuangalie mbapo sasa kwenye kuja kuchukua faida kwa sababu hapa haionyeshi vizuri na maana still ungehitaji kurudi kwenye 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 time frame ndogo lakini kabla tujarudi tuje tuangalie hapa kija ukiangalia hapa sasa kija ukiangalia hapa unaona kabisa kwamba price ilikuwa ina respect hii zone lakini ndio maana nikasema inabidi uweke juu ya ya ya, ya ile zone kwa maana kwenye zone yote time frame ndogo ikawa respected kama ngoja kuangalia vizuri price ilitedi kutoboa lakini haikutoboa kwa kama stop loss uliweka uliweka pips zile 20 kitu na maana ilikuja kuwa somewhere let say somewhere here na maana kama uliweka hapo na maana price haikufikiwa labda mwingine anaweka 30 na maana angeweka hapo still price isinge isingefikiwa so hii ni namna ambayo tunafanya tunafanya entry kwa kutumia time frame time frame ndogo kwa bonus switch kwenye time frame ndogo unatafuta zone ya kwenye time frame ndogo ambayo unaona kabisa imekuwa respected before hadi kwenye time frame kubwa sasa ile zone hiyo ndio unaitumia fanyaje kwa ku, kwa kuweka oda zako na kuweka na kuweka stop loss ni kitu rahisi tu kwa hiyo unachofanya ni hivi kama unaenda kwenye time frame ndogo unaangalia zile structure kwa sababu structure ni zile zile mfano tunasema kwamba structure kubwa ya kwenye time frame kubwa huwa inaanza kwa kufuatisha kutoka kwenye kwenye time frame ndogo kwa mfano ukiangalia hapa sasa hizi unaona price inaanza kuelekea chini unaweza kuta hii yote ni, ni impressive movement ya kwenye ya kwenye time frame kubwa kwamba hicho chote kinachofanyika hapo ukienda kwenye time frame kubwa unakuja unakuta kwamba ni price tu ilikuwa imefanya imeshutdown ime kwa kwa moja kwa moja then pale ambapo imepanda kidogo ndo unakuta imekaa lakini unakuta ile eneo lote ilikuwa ni impassive impassive movement so softly ni, ni namna hiyo tunaweza kufanya ni kwa kuzingatia zile sheria ambazo tumezungumzia tume kule kule kwa mara ya kwanza kwenye swali na dakika mbili za kuuliza swali mwenye swali wote Mimi mi sina swali ila kuna kuna kitu fulani nimekiona naomba niulize. Mhm. Mm Ikiona kwenye kwenye chat fulani. Yaani unakuta 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 chat imetoboa imetoboa kwenye support. Imetoboa bila kufanya retracement au bila kufanya retest. Imetoboa moja kwa moja na ikaendelea paka 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 chini. Yaani ikaendelea bila kufanya retracement imeenda tu moja kwa moja. Aha, ngoja ngoja nikurudishie hapa dakika sorry kabla unakuta unakuta mara nyingine price inaweza kufanya hivi kwamba pa 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 kufika pa kufanya hivi so deje unajimaanisha trust me price yeah. ataende juu kesi gani itakuja tu kufanya retracement amini kwamba usioni kama umechelewa unaweza kukuta price ikaende ikaja imetoboa usiingie yaache sababu kia unaweza kaingia hapa ikaopee kwenye fedha lakini baadaye ikaja ikafanya retracement sana hapa chini afu ndo ndo ikaendelea hii ndo tabia ya soko 
kwamba lazima ije ifanye discount chain. Kwa hiyo ni bora kaisubiri uone retracement inatokea. Kama retracement haitotokea it's okay kwa hiyo sababu huna hasara. Lakini usirukie trade. So, Amini kwamba trade yako itarudi kwenye kwenye zone moja hapo. Either kama iki 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 rudi hapa katikati na kwenda hivi basi ukija kuchunguza vizuri huku previous ulikuja kukuta kulikuwa kuna kuna zone same hapo ndo price sasa imekuja kufanya imekuja kufanya kufanya mageuzi. Sio kwa umeelewa ya yeah, boss nimekupata. <coughs> Basa wa mwana usiku mwema tutaendelea na session nyingine na Mungu awabariki. Wa boss mwema.